他，秀才，这又不是我第一次替你相亲，包在我，保证把这个人渣给杀了。我上楼去过了，这个富二代啊，其实是个渣男，欠了不少风流债。哦，加油！刘刘刘映雪是吧？为了来跟你相亲啊，报销下车费，来八十。那那那你为什么不开车过来？像我这么高贵的人，怎么能亲自开车？那那你想喝点什么啊？你到底是何方妖孽？像你这种孽人，有什么资格服侍九天仙女的贵体呢？什么九天仙女？你到底在说什么？嗯、你干嘛？你疯了吗？你到底祸害了多少小狐狸？浑身怨气这么重，你想干什么？啊？你疯了吗？不许动！不想死就给我坐好！本仙子用圣水给你去魔。你神经病啊！你神经病啊！啊！不是我说你这个人。没事吧？哎，不是，我说你这个人，你没事吧？别误会啊，他刚才怎么了？你别说了。关你什么？哎，那好，我送你一个非常重要的项目，要交给你。什么？结婚。哎，你别跑啊！我让你到公司来演讲，你跑的不见人影；我让你回家，你又跑到公司来。哎，你就是不想乖乖听我的话，是不是？怎么会呢？我就是太忙了，公司有太多重要的事要处理了。嗯嗯嗯嗯嗯、啊，什么电话不有事儿的？我问你，你是不是觉得自己是最了不起的？我确实挺了不起的，我做过的项目可从来没有赔过钱。那好，我今天有一个非常重要的项目要交给你。嗯，什么？结婚？呃，董事长，你要结婚？不是我，是他，是他。你看，这个是我从全国最有钱的企业家里面选出的二十位年龄最适合的企业。呃，董事长，你要结婚？不是我，是他，是他。我不要，我还有年轻，我可行。可是我老了，我想看看我的孙媳妇，这不算过分的事儿，不过分啊。但是我不想交女朋友，我又没有交女朋友的打算啊。那好，我已经给你找好了相亲对象。什么？你看，这个是我从全国最有钱的企业家里面选出的二十位年龄最适合的相亲你只负责相亲就行了，别的你不用管。我可不会做相亲。你臭小子，你想气死我是不是？我看再试试去了。那就赏夏长在一阵红吧，就算用他的血为光明的枫叶滴点颜色。一丈红，启禀小主，一丈红乃宫中刑法。取两寸厚无指长的木板，爷爷，你能回家看吗？你都不听我的，我干嘛要陪你？鲜血，大颜色，叫你漂亮，所以叫你张。我倒该吃井然药的药，又是你的臭小子。井然药都忘了吃了，这两天啊，身体非常不舒服。去，我拿解药药去。哦，好，这怎么能是我的错呢？高血压是我们的家族病史。
。哎，那万一以后我要有个高血压，那也是您的错。在我们的工厂盖私家别墅，以权谋私，这种人留在我们公司只会是蛀虫。那万一以后我要有个高血压，那也是您的错。哎、你个臭婊子！哎呦，哎呦，我难受死了。董事长，我有事要和你商量。你要开除梁中秋？看来他已经向你告状了。他收受贿赂，让他的亲戚当承包商，往公司引进过期食材，在我们的工厂盖私家别墅，以权谋私。这种人留在我们公司只会是蛀虫，我不开除他干嘛？他是我老战友的儿子，你公司立过汗马功劳的。他去之前，嘱托我照顾好他的儿子。嗯，那你开除了他，再照顾他呗。那你也得答应我一个条件，去相亲。爷爷，废话少说，继续。你破坏了我和老战友的约定。你也得答应我这个条件。好，我去。喂，医生，什么事啊？哎，莎莎，你帮我去相个亲呗。喂，医生，什么事啊？哎，莎莎，你帮我去相个亲呗。啊，又不相亲？我上次跟你去相亲，当众表演什么跳大神？那个男的不是四处散播你有神经病吗？我怎么知道啊？反正他是江城有名的八婆，而且我今天要去相亲了，我爸才临时通知我。又是哪个公司的富二代啊？我怎么知道啊？哎，反正我也不感兴趣。我今天工作多的都累成狗了，我哪有兴趣去相亲啊？那你去看看呗，万一是个大帅哥呢？我才不去呢，我才不和别人相亲结婚呢。我要遇到命中注定的那个人，然后和他相爱结婚。所以今天你一定要去帮我相亲。上次你就说那次是最后一次替你相亲了。哎呀，这次真的是最后一次了，你就帮我这最后一次好不好？我所有的包包、所有的衣服全部归你，随便挑，怎么样？哎，你就帮帮我嘛。我还不知道你叫什么，我爸叫我来的。你是谁？我叫段清明。段什么？林先生，表演马上开始了。刘一璇。是我。太帅了！这种天才帅哥，真想好好欣赏一番。不行，林珊珊，你今天是来破坏相亲的，必须速战速决，先给他留下没礼貌、粗俗的印象。我还不知道你叫什么，我爸叫我来的。你是谁？我叫段清明。段什么？这是我的名片。哎呦。可以啊，段清明，我们公司的总裁段清明，淡定一点，反正他也不知道我是他公司的员工林珊珊，不要慌。我们公司的总裁段清明，柳小姐。柳小姐、啊，怎么了？你没事吧？嗯、没事没事，我我先去下洗手间了。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。柳一徐，你个疯女人，可不害人间！我该怎么办啊？林莎莎，你振作一点，你想想办法。哦，对，你直接逃走不就行了？反正他也不认识你。嗯，喝茶。啊，好。淡定一点
，反正他也不知道我是他公司的员工林珊珊。不要慌，在他眼里，我就是天海集团的千金柳映雪。在他眼里，我就是天海集团的千金柳映雪。哎呀，好热啊！哼<笑>，没有男人喜欢衣着暴露的。你不冷吗？啊，人家才不冷，人家本来就很热嘛。呃、啊，那个。你胳膊上起鸡皮疙瘩。啊，算了，人家就本来就不喜欢长鸡皮疙瘩嘛。抢好吧，更要命的表演来了。哎呀，小宝贝，撞疼你了吧？吓坏你了吧？哦，没事没事没事啊，嗯，亲亲，么么么。哎呀，宝贝，又吓坏你了吧？没事没事没事啊。迷恋名牌的拜金女肯定让人讨厌。你在干嘛？对不起啊，工作上的事。哎，你刚才说什么？真是太失望了，太让我难过了。人家花十万块钱隆的胸都没有去欣赏。呃，对不起啊，工作上的事。哎，你刚才说什么？看来我只能再试一招，真是太失望了，太让我难过了。人家花十万块钱隆的胸都没有人欣赏、嗯，你没见过这种疯子吧？你没见过我这种什么都敢说的人吗？你是不是觉得我脑子有病啊？没有啊，比起那些虚荣又爱撒谎的女人，我更喜欢一些草率。搞什么啊？这个都能忍受？看来我只能放出大招了。呀啊呜！什么嘛？你真的习惯人家说我吗？要不要去开房啊？开房？<笑>没有男人喜欢第一次见面就开房的女人吧？对不起，是你，你这个嫁女人！来、啊，你是你嫁女人、啊！我是谁？我是静云女朋友。走吧。不行不行不行！要是跟着他去房间，会发生什么？刘一雪，对不住了，现在不逃，更待何时？对不起，是你，你这个嫁女人！来、啊，你是你嫁女人、啊！我是谁？我是金云女朋友。你是谁啊？放手！这女人好像是个疯子。切，这个女人，一小时前后，我男朋友在这里开房。这么快又带个男朋友来了，我看你呀、啊，真是个贱女人，恶心的疯女人，知道吗？你还想装蒜？这个照片上的女人是不是你？衣服都一模一样。穿一样衣服的人多了，长头发的人也多了，你凭啥说是我呀？我看你这个死人似的，不能棺材不落泪。你说什么呢？我根本就不认识金鱼。你还想装蒜？这个照片上的女人是不是你？衣服都一模一样。穿一样衣服的人多了，长头发的人也多了，你凭啥说是我呀？我看你这个女人是的，不能棺材不落泪。你可以在这教训别的女人，不如回家管好自己的男朋友。出轨毕竟不是一个人的事。我们走。所以说，出轨是一场误会哦。出轨一个了得，太小儿科了
，这是我的心思，跟四哥还差不多。你说什么？我真的超级喜欢男人，你不是说你喜欢诚实的女人吗？那我这样是不是太夸张了呀？你是不是接受不了？嗯、是啊，一般人都接受不了。喂，我打算和今天相亲的柳映雪结婚。所以，他是说他因为出轨被抓才赶紧逃跑的。啊、哦，他说他很喜欢男人，同时出轨三四个是最基本的。那这种女人，你岂不是白跑一趟？那不一定。喂，爷爷，嗯，相亲刚刚结束。这么快就结束了，看来进行的不怎么顺利呀、啊。行了，知道了，马上给你安排下一个相亲对象。没那个必要。什么意思？你打算不继续相亲了？不是，我打算和今天相亲的柳映雪结婚。你说什么？再说一遍。嗯，我不知道去相亲的是你们总裁。所以结果怎么样了？哎，你说呢？当然是公然违背任务了。嗯，我不知道去相亲的是你们总裁。所以结果怎么样了？哎，你说呢？当然是公然违背任务了。哎呀，什么呀？你故意吓我！我把那些男人讨厌的事情全做了一遍，你放一百个血，那男的不可能再联系你了。哇塞，你真是太棒了！你真是太厉害了，在这么混乱的情况下还能光荣完成任务，真是太棒了！来，不可能，下下弄，欢迎。哎，你知道该怎么办了吗？当然啦，这个月的伙食费啊，我包了，想吃什么我买。那要不我去给你煮个泡面？哎<笑>，我可真聪明啊！今年的奥斯卡影后就应该等你。喂，爸，啥事儿啊？和面呢？你不是下面给我吃吗？陈珊珊，你到底做了什么呀？啊？啊？我不想执着于虚幻的爱情当中，更不想把时间浪费在相亲上。柳映雪很豪爽。现在，段清明说要跟我结婚。啥？他要跟你结婚？不是我，是你！你赶紧把事情一五一十告诉我呀！什么呀？你不会是真要跟今天相亲那个刘映雪结婚吧？那个私生活混乱的女人。妈妈，我也想变啊！她婚前私生活混乱，和婚后有什么关系啊？可是婚前跟婚后又能差多少啊？她是天海集团的人。就像爷爷说的，他会成为我坚强的后盾。我有变过后盾吗？可是婚姻不就是应该跟心爱的人一起吗？爱，爱是什么？爱就是爱就是光想着对方就会开心啊。我不想执着于虚幻的爱情当中，更想把时间浪费在相亲上。柳映雪很豪爽，好、啊，很紧。你正是因为不想跟他结婚，才让我替你去相亲的。哎呀，那我爸知道了，肯定会气死的。等等，我不会在公司碰到总裁吧？喂，映雪，几点了？不睡觉啊？我的朋友啊
，你害得我深更半夜不敢回家，自己在家呼呼大睡啊！为啥不回家？亏你还说呢，因为人家现在要跟我结婚。我爸呀，现在立刻一夫，恨不得让我赶紧回家跟人家结婚的架势，我只好离家出走了。我，那你打算怎么办？我怎么办？你闯的祸你负责，凭啥我负责？我都演到那个份儿上了，他还是死乞白赖的要娶你，那只能说明他看上你家的钱了呀。他看上我家钱，他比我家更有钱，好吧？我就说让你表演跳大神吓唬他，你非不听。就算我表演跳大神，他还是会娶你。我用我的银行卡跟你打赌，那我怎么办嘛？那要不我干脆真的离家出走，让我爸找不到我。要不我干脆把头发剃了，当尼姑。你去见见段清明，你说实话呗，他想娶的不是刘映雪。你正是因为不想跟他结婚，才让我替你去相亲的。哎呀，那我爸知道了，肯定会气死的。等等，我不会在公司碰到总裁吧？你就是个小员工，人家是总裁，怎么可能碰到嘛？你就放心吧。哎，林珊珊。哎，来人！要是跟副总闹得完，他又要数落我了。小姑娘，往里面站点，小心电梯被夹着。嗯，董事长，今天怎么一大早又过来了？我自己的公司，我过来看看不行吗？这个臭小子说今天要结婚，当面问问清楚，到底怎么回事？没什么好解释的。我说你今天就是要跟他结婚。哎，林珊珊。你的工牌掉了，看我多粗心啊！你连工牌都能掉，哎，谢谢谢谢啊！林珊珊，他叫我干嘛？不对，他怎么知道我的名字啊？呃，这咋了？你的工牌掉了，看我多粗心啊！你连工牌都能掉，哎。谢谢谢谢啊！你真的打算跟刘映雪结婚？哟、嗯，怎么了？你原来不是说相亲浪费时间吗？这怎么刚一见面就准备结婚呢？我还不是为了让您能早日见到您的孙媳妇儿吗？哎，那刘映雪也答应跟你结婚了？你碰上总裁了，还是在电梯？对呀、啊，你知道我有多紧张吗？你赶紧给我把这件事情解决了去。哎呀，好了好了好了，知道了，放心吧，挂了啊。哎，那柳映雪也答应跟你结婚了？你说呢？啥意思？瞧我这身材、长相，还有从小培养的绅士气质与无可挑剔的性格。他有拒绝我的理由吗？那是，谁能比得上我们家大孙子优秀啊？哈哈哈！你碰上总裁了，还是在电梯？对呀、啊，你知道我有多紧张吗？你赶紧给我把这件事情解决了去。哎呀，好了好了好了，知道了，放心吧，挂了啊。怎么还不来啊？你有两个手机吗？我这么快就到了，那你快去跟他解释清楚。你能替我去吗，亲爱的？你疯了吗？你呀、啊，人家有一个很重要的会要开呢，那你也不能让我替你去啊！穿帮怎么办？怎么会穿帮呢、啊？你就理直气壮的告诉他，我不喜欢你，不想和你结婚
，凡是利落的，拒绝就行了。怕、啊、我不去，你自己去。哎呀，你看这是什么？是不是小时候我替你打架留下的疤？记得，疤上还流了好多血。怎么还不来啊？你有两个手机吗？我，你就忘了结婚这回事吧。<笑>你就这样和我结婚吧。哎，不是，你怎么可以随便存别人的手机号呢？我们都要结婚了，有双方的手机号不正常吗？谁要和你结婚？我才不打算和你结婚，怎么能随随便便就跟人结婚呢？那你第一次和我相亲的时候？就要开房了呢？难道不是喜欢我吗？你那个，既然你来相亲，那不就默认有结婚的打算吗？我是被逼的，我最讨厌的就是家里做生意、家族联姻。反正我是不会和你结婚的，你就忘了结婚这回事吧。你就这样和我结婚吧。那我们约会吧，我会给很多机会让你认识我，认识我之后你就知道我优点很多。我说这位先生，你以为结婚是闹着玩的吗？怎么能随随便便就找个人结婚呢？我可没有随便找人结婚啊，我要结婚的人是你。呃，算了吧，我才不和不熟的人结婚。那。我们约会吧，我会给很多机会让你认识我。认识我之后，你就知道我优点很多，而且我各方面都很优秀。你都不是你。我是疯女人，我非得看见我又要被缠上了。现在是什么情况？哦，你以为我在说什么呢？我的意思是，我对女人很好，在和你恋爱的时候，我有信心不会让你出轨。我才不要呢！我才不和你结婚，我也不想跟你谈恋爱。希望我们再也别见。这个男人是想结婚想疯了吗？他是不是结婚要死啊？我已经跟你说，再在演戏。天哪，又是个疯女人！我非得看见我又要被缠上了。现在是什么情况？我这次来就是为了特意请求你不要再联系我了。嗯，我说完了，告辞。但是我还是会和你结婚的。现在什么情况？呃，这个。啊啊、哎，你说不想见我，你不想和我结婚，这是在干嘛？我我。就是不想见你啊！我这次来就是为了特意请求你不要再联系我了。嗯，我说完了，告辞。但是我还是会和你结婚的。还有，我不喜欢你这张像霸王龙的脸。哎，我先告辞了，拜拜，走啦。<笑>霸王龙、啊、你说什么？除非你给我说一个和我不结婚的理由。呃，原因
就是你全身上下就没有我喜欢的，我不喜欢你说那些肉麻的话，还有我不喜欢你这张像霸王龙的脸。我先告辞了，拜拜，走啦。<笑>霸王龙、啊，这个呢，就是霸王龙。我知道霸王龙长什么样，哎，我哪里长得像他？这隐隐约约的看，确实有点像。你说什么呢你？你越看越像。哎，霸王龙。婚礼就放在咱们公司的酒店里下，啊？什么婚礼？你的婚礼呀、啊！这么大事儿，你也不上，气死我了！哎，我我前天才去相亲，你这么快就订好婚礼的场所了？不是最讨厌浪费时间，越快越好。我还急着报长春的呢，而且你不是当时跟那天子吗？对啊。他好像被我的魅力迷住了，呃，又约我见面，我先走了。哎，他为什么突然又约你？昨天不是说挺明白的，这不是很明显吗？啊？哎，段青梅发消息了，他说待会儿一直发给我。你到了好好说话，千万别暴露我的身份。就是说我害怕相亲，随便在网上租了一个人就去，绝对不会把你弄出去的。这还差不多，赶紧把这件事情了结了去。哎，他为什么突然又约你？昨天不是说挺明白的？这不是很明显吗？啊？他一定觉得为了我大爸对着干而拒绝我这么优秀的男人，你一定会很可惜。我可不是这么觉得，我觉得他当时说你说话又肉麻，还有讨厌你这张像霸王龙的脸。<笑>那他干嘛？为啥又见我？我怎么知道？哎，柳映雪小姐的眼光可真准，你这一瞪人，真的有那么一点像吧？不许再说了，下楼。啊啊啊啊、谁把这个扔我脸上的？真的，先穿个两天就坏了，还能不什么？谁把这个扔我脸上的？金啊，我又去了。对不起，对不起。那个穿白大褂的，站住！啊，金啊！又是你来了。那你跑什么？我又不能说，我怕你认出我。我看你流鼻血了，我慌了就逃掉了，对不起。这是你的拖鞋吧？为什么要扔我？不是故意的，我不小心滑倒了。林珊珊小姐，你说话说清楚点，我听不清。我说我不是故意的，我不小心滑倒了，对不起。那你跑什么？我又不能说，我怕你认出我。我看你流鼻血了，我慌了就逃掉了，对不起。看上吗？谢谢。苏倩小子的方案是你提的吧？是啊。嗯。点的还不错，对吧？
，我就说，现在辛苦的白菜，同时还有萝卜、竹笋、香菜的营养价值，而且现在素食特别流行。新鲜的蔬菜呢，它营养价值高，热量低，而且还不长胖，特别适合疫情期间的朋友。现在啊，这减肥的人肯定特别喜欢。我现在要去看我同学的了，拜拜。拜。不是，你是天海集团的柳映雪柳小姐？对呀、啊，有什么问题吗？当然有问题了，冒牌的柳映雪。哎呀，真晦气！那个，我还有点急事儿，这之后修车的钱我来出。呃，这是我的名片。你是天海集团的柳映雪柳小姐？对呀、啊，有什么问题吗？当然有问题了，冒牌的柳映雪，你不知道冒充别人的身份和名字是诈骗吗？冒充别人？你凭什么说我是冒充别人的呀？我昨天刚好和真的柳映雪相过亲。你是段新民了？这什么倒霉事都让你碰上？你说什么？哦，没什么。柳小姐，跟我相亲的冒牌货是谁？我不认识，我在网上啊随便找来替我相亲呢。我跟他没见过面，反正不认识。不认识？嗯，好啊，在我帮你之前，你先把那个人带过来。谁啊？和我相亲的那个人。对啊。不认识，可是我上次看他来相亲的时候。拿的这个包和你的一模一样。你说什么呢？他背的包是香奈儿，我这是 LV， 两个包完全不一样。香奈儿 ，LV？ 你不是说你不认识那个人吗？怎么知道他拿的什么包呢？是哦。如果你爸知道你做出这样的事情，你觉得他不会生气吗？你就非得给我爸告状吗？你就不能告诉长辈，说是咱俩彼此发现的性格不合适，就不结婚了呀？嗯，好啊，在我帮你之前，你先把那个人带过来。谁啊？和我相亲的那个人。喂，珊珊。啊，那个事情都顺利解决了，你不用担心。啊，好。啊，我要疯了，段清明，你到底要怎么样啊？啊！啊！不可原谅你，我早晚要报复你。啊，我怎么跪了去？哎呀，是我说，你能不能放过我家呀？怎么放过啊？哎，你家怎么又脏又乱啊？那你就回去住呀。怎么，怕老爷子催你？啊？不是，我让你买的东西呢。这呢，这呢，这呢，这呢。我这呢，它不叫脏，这是按照我自己的节奏生活，懂不懂？哎，对了。那个跟你相亲的柳映雪是个假的，我估计这门婚事应该不算了吧？怎么不算啊？他居然敢浪费我的时间骗我！但是真的柳映雪，是不是打死都不想跟你联系这次？我说的不是真的柳映雪，我说的是那个冒牌货。哎，他替别人相亲，就敢那样说我，说我恶心肉麻，说我像霸王龙，不可原谅。
，我早晚要报复回来。啊，我蛮贵的。这里画店真的有那么多明星去吗？画的也不好看呀、啊，跟红屁股似的。哎，陈山，你听好了，段清明马上就要来了。什么？段清明没有因为你骗他生气吧？啊？他是个非常可怕、有仇必报的人啊！哎呀，已经结束的事情就不要再去想他了吗？咱们去逛街、买衣服、做头发。哦、嗯，还有啊，这张卡你随便刷。嗯、这替你消了个亲嘛，不至于这么乱花钱嘛。喂，你该不会？该该不会什么？怎么了？不是献殷勤？你不会又要让我替你去相亲吧？我上次就说，我绝对绝对绝对绝对不会再替你去相亲了。哎呀，你放心吧，不会的。把画的再漂亮。这里画店真的有那么多明星去吗？画的也不好看呀、啊，跟红屁股似的。陈山，你听好了，段清明马上就要来了。什么？反正你就好好给他道个歉。乖啊，凭啥？道歉就没事了啊。我先走了啊，拜拜。哎，陈山，你听好了。段清明马上就要来了。什么？段清明？哎呀，我也是被逼的嘛。他发现咱俩是朋友，非要见你。那你就不会装傻装到底啊？我，他说我不说实话，他就一定要查到底啊。怕他发现你是他公司员工啊。你好歹先提前告诉我一声啊。告诉你，你会乖乖来吗？哎，反正他说你是要给他道个歉，反正你就好好给他道个歉，乖啊！凭啥？道歉就没事了啊！我先走了啊，拜拜。哎。哎怎么了？怎么办？什么时候跳出来了？谢谢。又见面了，麻烦在这边吃。你为了自己的利益冒充别人来行骗，又浪费我的时间和金钱，这不是诈骗是什么？你在拉面馆上班？呃，那个，我打过去问问。哎，我我家是开拉面馆的。可恶，怎么一紧张把家底都告诉他了？完了完了。多少钱？普通碗一碗十五，加面、啊。我不是问你这个多少钱，我是说你收了多少钱来假扮柳映雪骗我。哎呀，那个，大胆说。我其实本来是打算拒绝的。但是他是我朋友嘛，然后要请我吃一个月的饭，事情就变成现在这样了。什么？区区一个月的饭钱来诈骗我？替别人去相亲也是这样。你为了自己的利益冒充别人来行骗，又浪费我的时间和金钱，这不是诈骗是什么？我到底哪里像恐龙？啊！你刚才在生气这个？也不是生气吧，就是第一次有人这样说我。对不起啊，我就是一时的鬼迷心窍，我每个月的工资花的一分都不剩啊。你在哪上班？啊，那个公司特别小，你应该没有听说过。其实就在你的公司上班。
除了隐瞒我在你公司上班，我又没骗你别的，凭什么道歉啊？对，对不起，我知道光道歉没有用，我希望能给你赔偿，但是你那么有钱，我找不到方法给你赔偿。这样吧，你如果需要我的话，上刀山下油锅，我都一定会帮你的。你还在生气？没有啊，还有。我到底哪里像恐龙啊？你原来在生气这个？也不是生气吧，就是第一次有人这样说我。啊，那个，那个是你一直说要和我结婚，我为了甩掉你随口乱说。什么？随口乱说的？哎，对了，你真名叫什么？我真名啊，我叫林、嗯。如果告诉他真名，他肯定会查出我在哪个公司上班。冰冰，对，哇，你长得真的特别像，脸这么小，手长脚长，个子还特别高，真的没有人说你像吗？我刚刚明明说你是第一个说的。他真的是因为这个生气的吗？我的妈呀，真够记仇的。如果没有什么事的话，我们就先回家吧。我家拉面馆挺忙的，下班还要帮忙呢。马上存下我的号码，以后要是我给你打电话了，你都要接；要是你不接或者玩失踪的话，那我就去找你。哎，对了，你真名叫什么？我真名啊，我叫林。嗯、如果告诉他真名，他肯定会查出我在哪个公司上班。冰冰，冰冰，是是啊，你真是个笨蛋，你怎么能把刘可欣放在身上呢？你还贼喊捉贼，都是你害的。我回来了。你和刘玉雪见面怎么样啊？啥时候见？双方父母啥时候见面？呃，我不和他结婚啊。为啥？事情就这样，以后别再提了。死丫头，你居然这么贱，你死定了！柳一雪，你个死女人，早知道我就不给你我家钥匙。哎呀，对不起，对不起，王珊珊，我不是故意不接你电话的，我手机没电了。多亏我反应快，编了个假名字，不然要是被他发现了，那肯定开除我。你怎么能带我去见他呀？哎呀，都是我的错，王珊珊，眼看到了，他霸道的不得了。我也是被逼无奈呀，但是他知道我家在哪。啊？怎么搞的？我把优惠券放在包里，想分给同事的，然后掉出来了。珊珊，你真是个笨蛋！你怎么能把优惠券放在身上呢？你还贼喊捉贼，都是你害的。怎么办？顾凡，林根本就没有要结婚的对象，当然是让该负责的人负责了。还有人和我一样被拒骂，一天和十几个人相亲。今天相亲的人里面没有你喜欢的？完全没有。那也比你一见面就决定要结婚的冒牌货优秀上百倍吧？这小冒牌货不无聊啊。昨天相亲的情况怎么样？你知道我今天相亲了多少个人吗？才十二个，这明天还有二十个呢。想不想没关系，我给你准备了一年的相亲对象、啊。我有想结婚的人啊，你有想结婚的人？对啊，别吓我了，就是找工作，哪会看上你啊？工作再忙也有时间交女朋友啊。那你之前为什么要和刘映雪结婚呢？
，我之前和他吵架，分手了，然后现在又和好了。当时是因为和他分手了，觉得……那啥时候能让我见见他？呃呃，我尽快安排吧。嗯，那我以后不用再去相亲了吧？你早说嘛，那我肯定不会给你介绍。我走了。怎么办？公三，海林根本就没有要结婚的对象，当然是让该负责的人负责了。哦，不是有话要说，你赶紧说，你有点忙、哦，我还要回家呢。虽然在这说不合适，但是。请你结婚为前提和我谈恋爱。喂，大班见面。为啥？我去家长。什么？别！我的意思是，我今天晚上要加班，别在这胡乱的。我把地址发给你。哦，不是有话要说，你赶紧说，你有点忙、哦，我还要回家呢。虽然在这说不合适，但是，请你结婚为前提和我谈恋爱。你向我道歉的时候，你可是说竭尽全力帮我的，这会儿，难道你说的是空话？嗯，真心话，那就答应了。嗯，我想想吧。呃啊啊啊！你该不会是在跟我第一次相亲的时候就心动了吧？我完全没有这个意思。啊。你想什么呢？我不是要和你真的谈恋爱，我是要和你假的谈恋爱，那个小姐。为啥？因为我不想浪费时间相亲啊！不行，你上次还说我是骗子，这次又要让我骗人啊！那我没有其他办法了呀，你是最佳人选。最佳人选？上次和你相亲的时候，我是见证过你的演技了。嗯，既然你能骗过我，那一定能骗过我爷爷。哎，你不是说要不缠我吗？哎、嗯、呀，我不管，反正我就当你没有说过。你们辛苦了。柳映雪管你一个月的饭钱，我管你一年，餐厅随便挑，想吃什么都随。一年？我还额外支付你费用，一次性付清三十万。见过我爷爷之后，我会立刻转给你。啊，对了，他一天天很重，你要注意身体。不要被金钱诱惑，不能再跟总裁牵涉到一起了。不然他早晚会发现我的真实身份的。怎么样？不行。你向我道歉的时候，你可是说竭尽全力帮我的。这会儿，难道你说的是空话？嗯，是真心话。那就答应了。嗯，我想想吧。我写了份恋爱协议，还有我的成长经历，你全部给我背熟了。我只是说我考虑一下，又没有说我答应了呀。那你就考虑一下啊！你不是说要赔偿我吗？我不要，我不行。哎，啊，本合同甲方委托乙方进行假恋爱，本合同甲方委托乙方进行假恋爱。以及与甲方的爷爷见面未制定相关必要事项所签订。如果乙方违背合同，必须赔偿原合约金的一百倍。一百倍，这也太过分了吧！你知道你把我的头打伤，我凑够了多少合同，损失了多少？知吗？那也不能这样。赶紧签。哎呦，签。不想签啊？啊
。那我给公司的律师打电话，让他准备合同。起诉你违约，反正我不怕打官司。你这个人真心急，赶紧签，按手印，我不允许你失误，懂吗？老虎没打着，打着邓清明。是啊。你也太投入了吧？有必要做到这种程度吗？不然能怎么办？如果我不想赔你一百倍的违约金，就认认真真的背。一百倍，这也太夸张了吧？你怎么会被这种鬼话吓到呢？他真的是认真的，他本来打算要告我的。要是他开始调查，知道我的真名，知道我在哪家公司上班，他会开除我的呀！我都失业了，失业了怕什么？可以来我爸公司上班呀。你和你还有一段距离。哎，好疼！啊！苏你不觉得珊珊还蛮可爱的？可爱吗？啊！下周你就去相亲。爸，你是真不知道还是装不知道？之前我去相亲，你就没听到什么谣言吗？我听说了。那你还让我去相亲？所以我这次就给你介绍个外国人，我看你怎么素养一下。爸，你是让我从一个国内的疯子变成一个世界闻名的疯子吗？不想去相亲吗？你不可能一辈子都做自己想做的事情。是公司的继承人，你得肩负起责任。所以你就让我像你一样去和有钱人相亲，然后和他们联姻吗？你和我妈婚姻就不幸福。但我很小就离婚了，难道你还让我走你们老路吗？我们，那是你妈性格不好。我随我妈，我性格也不好。反正啊，我肯定是因为爱情而结婚的。你也不要干涉我婚姻自由，混账！你怕小蒋雨辰，他自己开了家西餐厅，在网上比较火，现在很受女性的欢迎。嗯，这小伙子还行，形象也精神，能力很重要，外形也是优势，出去了还能代表咱们公司形象。你安排一下，让他和咱们公司其他厨师比一下，冠军呢就代表公司出去参加厨艺大赛。嗯，对了，呃，带上资料，咱们去给董事会汇报一下，他们还等着呢啊。我。总监，你能不能自己想啊？那肯定不行啊！昨天仓库郭总监照稿子念，让领导批成什么样了？我可不背锅啊！走。哎呦，哎呦，总监，我我身体不舒服，肚子疼。林珊珊，我这是给你在领导面前露脸的机会，你得好好把握呀啊！走。因为我就是不能引起他的注意呀、啊。大家好，我是食品创新的林珊珊。大家好，我是食品创新的林珊珊。开始讲解
。我们推荐的厨师是。你要这样说话吗？把口罩摘了。呃，其实我得了重重感冒，呃，怕给大家传染，所以。哎，那你带着。那你忘了提醒一下，明天记得和爷爷一起吃饭。
哎，现在的孩子怎么都这样？家人们都这么爱我，看不看？啊！
。爷爷伤得很严重吗？你怎么知道他受伤了？我没有那个，你刚才不是说他去医院了吗？啊、哦，没事，就摔了一下，他总爱小题大做。那就好，那你替我谢谢爷爷。我刚好路过药店，又路过看到有卖活血化瘀的药膏，你试试，看好不好用。谢谢你，你真好。哦，对了，这个你提回去吃吧。我刚跟我妈说送外卖，就不能提回去了。你多少安慰我？我妈催我回去了。我们周末见。你是偶像剧看不惯？不是我、啊，是你的偶像剧看不惯了。这个曾经是你家的，他一定会暗暗的看着我们有没有好好过纪念日。所以，早知道不穿这么紧的裙子了，吃饭都不敢放开肚子吃，累死我了。总裁你好，祝你们迎新日快乐。总裁你好，祝你们新日快乐。嗯，按照董事长的要求，我已经把这个清场了。如果有任何需要，你找我。好，谢谢。谢谢大家。<笑>哎呀，别笑了，有那么好笑吗？嗯，我第一次见到有人把衣服穿过。<笑>这又不是我的问题，是现在衣服做的太小了。嗯，对对对，衣服的问题太小了。<笑>雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角。小心点。你给的暗号，微微一笑。我送你回家。显得刚刚好。擦进了玻璃的发梢，像是去追绿青草。浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海角，听你的心跳。林珊珊怎么在这里？啊！喂，冰冰，明天咖啡厅见啊！不好意思，中午有点事，所以来晚了。听说你在一家小公司上班？是啊，是啊。嗯。你们公司都是做什么生意的？我好像一点都不了解你，兴趣爱好，家里有几口人。你们公司都是做什么生意的？呃，生活用品，杯子、盘子、蜡烛，领带啥都卖。我看来你们公司卖的还挺杂的。赚钱嘛，只要能赚钱，嗯，肯定啥都做。哦，对，你今天找我有什么急事吗？我还得回去上班呢。我好像一点都不了解你，兴趣爱好，家里有几口人，毕业于哪所大学？我们不是假的吗？不用了解这么清楚吧
。那万一爷爷问我呢？那到时候再看吧。看来你想继续装傻。宋秘书，通知食品部一点半开会，你安排一下。哎，对了，你公司在哪儿？我去送你上班。呃，不用不用不用不用，我自己去就行了。嗯你听不懂我说话吗？生产价格低廉、品质好的商品是你的工作，你想被开除吗？总裁，这个方案里面确实是一个条。林珊珊，你在干嘛？出来，别过来。你、嗯、才，我这半天了，这个事儿我觉得，我这儿干嘛呀？珊珊给你介绍吗？嗯，重新做速冻饺子的方案。为什么？价格太高啊！现在疫情期间，什么东西都涨价了。你听不懂我说话吗？生产价格低廉、品质好的商品是你的工作，你想被开除吗？知道了。那金苗，为什么要重新做方案？上次你不是说那个方案还蛮不错的？我是总裁，我说重做就重做，需要理由吗？可这不是你的做事风格呀，林超，你真的不知道林珊珊是谁吗？我会慢慢的一点一点的让他知道他犯了多大的错，他究竟惹到了谁？林超，你真的不知道林珊珊是谁吗？林珊珊，那不就是林珊珊？林珊珊，她就是林冰冰。等一下，真的假的？真的，我百分之百确定是真的。等一下，等一下，我现在有点乱。那那以后你打算怎么办？我会慢慢的，一点一点的让他知道他犯了多大的错，他究竟惹到了谁。重做。哎。重做。重做。重做。这不就是那个我帅到了的不服我的员工吗？这人长得不是，整天把自己弄得鬼一样的，把头发披着。新型小吃的研发怎么样？呃，目前我们推出了无糖面包、炸酱方便面、饺子的配方还在操作。嗯，林珊珊，这不就是那个我帅倒了的不服我的员工吗？这人长得像我这人，整天把自己弄得鬼一样的，把头发披着，害怕被人认出来。什么？啊，算了，不说他了。呃，公司的庆典准备的怎么样了？和去年一样，还在咱们公司的集团举办。修改方案很麻烦吧？没事，反正是我的工作嘛。阿九，呃，丁丁同志怎么样？我和你说话，你听见没？你看什么呢？呃、您找丁丁小姐有事吗？雨辰，他们好像在开内部会议，我们待会儿再进去吧。都到门口了，走吧。不用不用不用，快走快走快走。快走该死的女人，原来蒋雨晴就是你暗恋八年的那个男人，现在把男人带到公司，光明正大的秀恩爱。阿九，呃，丁丁最近怎么样？我和你说话，你听见没？你看什么呢？您找冰冰小姐有事吗？没啥事，这不就想跑了吗？还是挺好。的。哎，秦明，最近把时间腾一下，咱们一起见个面。我一定会尽快安排的。哎，这周六。我要我们全家要去扫墓，扫墓，扫墓不是白天吗？那晚上正好是庆典啊，不舒服。啥？你要让我去参加你们公司庆典？对啊，爷爷想见你，我知道那天有时间。
，我去不了。为什么？哎，那天是周六啊，你不应该上班啊。嗯、呃，我周六高中同学要结婚，非要让我去。结婚啊？请柬给我。啊？我给他包个大红包。他应该不会怪你吧？啊！哎呀，你瞧我这记性，结婚是在下周六，呃，这周六我要我们全家要去扫墓。扫墓？扫墓不是白天吗？那晚上正好是庆典啊，过生日。呃，其实吧，我们公司要倒闭了。公司要求我们周末全部在公司加班，我去不了公司的庆典。这样啊，那行吧，那你就只能赔违约金了，因为你违反了我们的恋爱合同。嗯，那我凑凑一千，是没多少钱，这离违约金还差十万八千里啊！珊珊，虽然你没多少钱，但是你来去付违约金，一千是没多少钱，这离违约金还差十万八千里啊！哎呀，对不起嘛，我最近也很缺钱呀、啊，手头也很紧的，光靠那点工资，我爸还收了我银行卡。还要让我掏水电费、伙食费、暖气费，连物业费也要让我掏一半。你说这像话吗？这还是亲爹吗？嗯，你觉得我现在有心情给你这个八代发牢骚？我要怎么办嘛？那我要是打扮成林冰冰的样子，在公司庆典上被发现了，我就死定了。哎，只好好冷静冷静啊！哎呀。他们怎么可能认出你呢？林珊珊和林冰冰是完全不同的两个人。你看，段清明不就没认出你来吗？真的吗？嗯，嗯，嗯。怎么了？公司倒闭？他现在不仅撒谎，还还诅咒我的公司。哎，公司庆典，你真的打算带珊珊去？对啊，我真的带她去。珊珊可真可怜哟，董倩，你是谁的朋友啊？这个时候你还向他说话？我可没这个意思啊！你明明知道他是逼不得已才去替人相亲的，哎，你却还非要跟他契约恋爱。再说了，你当时就是逼迫人家来啊，对不对？所以啊，他没有办法，只能隐藏自己在咱们公司上班的事情。我觉得真的有点不对。<笑>那意思是我的错了。我可没有这个意思，我的意思是，差不多就可以原谅他了，对不对？而且他工作做的也蛮不错的，对吧？哪里好了？他在公司，公司不分，然后和那个暗恋八年的蒋雨辰眉来眼去的。哎，我发现每次一提到珊珊，你就更激动啊，是不是？嗯，可能呃，没人敢让我这么生气吧。哎，你等着瞧啊！我一定让他亲自道歉，苦苦哀求我的原谅。高兴高兴，我居然能在全公司的面前，在公司庆典上接受总，啥？对啊，总还亲自给你颁奖啊！<笑><笑>本年度公司最佳员工奖励啊！珊珊<笑>，你这回啊，能在公司年会上接受总裁当着全公司的面亲自给你嘉奖，真是太有面了，高兴坏了！高兴高兴，我居然能在全公司的面前，在公司庆典上接受总，啥？对啊，总还亲自给你颁奖啊！<笑>这么晚，再打电话干嘛？喂？喂，段经理，违约金总共多少钱啊？真的不能去参加公司庆典。可是我要是不去公司庆典
，你又让我赔违约金，我真的拿不出来那么多钱啊！你喝醉了，好好休息吧，明天我们再说。我才没睡，我真的有不能睡的。喂，臭小子！什么臭小子？你是在喊我吗？不是不是不是，哎呦，刚刚有一只狗一直在啃我的鞋。哎、啊、呀，你等一下，你走开走开走开，我没有带吃的东西。你走开走开走开。喂，怎么不说话了？喂？珊珊，珊珊，你起来。段青林，怎么回事？你怎么知道我在这儿？嗯，你真的是段青林吗？你这是喝了多少酒啊？你也丢丢。这是梦吧？段清林才不会过来照顾我呢。如果这是梦的话，我可以告诉你一个小秘密。什么秘密？其实我是林珊珊，林珊珊和林冰冰是同一个人。说出来真的太可怕了。对不起。我真的没有办法同时参加庆典和颁奖。林、嗯、夏，你就是说以后没有林冰冰这个人，我也不用再用假身份去骗他，我以后再也不用紧张兮兮的生活了。喂，林冰冰，我们之间的合作关系终止了，你被解雇了，公司的庆典你不用陪我去了，以后我们再也不用见面了。等一下，也就是说，以后没有林冰冰这个人了，我也不用再用假身份去骗他了，我以后再也不用紧张兮兮的生活了。耶、yeah! <笑>！太好了！<笑>啊动态评比。哎，对了，那个诉讼谴责的两个字不用写了啊。总裁说就用第一版吧。你说总裁也是奇怪，他一开始催的急的一版的接一版的改，这会儿说不要就不要吧，这不玩人吗？没关系，那说明我的第一次方案本来就是最好。这是林冰冰的手机吧？啊，对，我是林冰。您是？你没有接到林逸雪的电话吗？林逸雪怎么了？我让她给我送钱，把我钱包落在她那儿了。她到底怎么了？林珊珊，我们先走再说。哎，等等。啊，对，我是林冰。嗯，您是？我是爷爷啊，段清明的爷爷。什么？您怎么知道我手机号？咱们好久没见了，我想约你和清明一起吃个晚饭。我把地址发给你，一定要来哦。哇！哇！你怎么在这儿啊？为什么不接我电话？你爷爷叫我来的，我手机静音了，而且长辈叫我来吃饭，我又不好意思拒绝。你没有接到林映雪的电话吗？映雪怎么了？我让他给我送钱包，我钱包落在他那儿了，他到底怎么了？林珊珊，我们先走再说。
。对，我知道你就是林珊珊，你和林冰冰是同一个人。那个抢劫犯，查他的来历。查他干嘛？查。刚教我什么？对，我知道你就是林珊珊，你和林冰冰是同一个人。刘映雪被抢了，现在在警察局呢。哎，珊珊，我，冰冰，你来了。嗯，没事儿，查知道。哎，对了，警察说后续的情况会继续通知咱们。嗯，谢谢。怎么回事？嗯，那个抢劫犯说最多算是，哎，算是偷窃，行政拘留不了几天，而且映雪的财务损失也不算太大。那个抢劫犯，查他的来历。查他干嘛？查。就算你有机会出狱，我也让你混得下去。这件事跟你们有什么关系？你为什么要针对我？我也没抢你们东西。你惹到了我的女人，你被开除了。你是我老板吗？你凭什么开除我？我就是你的老板。我调查过了，你在大木集团上班吧？昨天晚上我收购了你们的公司，收购的唯一条件就是开除你这个抢劫犯。等等，你说什么？不管你是偷是抢，应该是个惯犯了吧？你拿了很多人的钱包，偷走了他们的身份信息，交给不法分子，不法分子再对他们进行敲诈勒索。我说的没有错吧？受害者不止一两个人，我会找到全部的受害者和证据，把你送进监狱。哎，再加上你试图毁掉证据，罪加一等，下辈子不出意外，应该会在牢里度过。你，你，你怎么？你手段很高明。从来不拿钱包里的钱，侥幸的逃过了法律的制裁，但是你偏偏遇上了我。我这个人很聪明，很有钱，还很物质。那接下来就把你交给法律制裁。对不起，你饶了我，你饶我这一次吧。我上一个老下一个小，我要进了监狱，我可怎么办呀？真不要脸啊！那些被你偷过、抢过、诈骗过的受害者，你想他们怎么办？就算你有机会出狱，我也让你混不下去。这件事跟你们有什么关系？你为什么要针对我？我也没抢你们东西。你惹到了我的女人，珊珊，我喜欢你。我们可以结婚为目的在一起吗？我说过，你什么都擅长，你什么都不需要做。你刚才说的什么？你没听见吗？我喜欢上林珊珊了。难怪你住在一起。可是你怎么会喜欢上他？你之前不是咬牙切齿的要整他，怎么突然变化这么大？现在想想，我当时第一次和他见面的时候，我就被他吸引了，所以我当时下定决心要和他结婚。可是。你想结婚的对象是林珊珊假扮的林冰冰啊？林珊珊、林冰冰不都是同一个人吗？那你打算怎么办？还能怎么办？向他表白呗。什么？来，给你看，怎么样？他会喜欢吗？我是觉得你会不会有点过急了呀？你这么冒冒失失的突然向他表白，万一有哪个女人？能拒绝了我的表白吗？呃、嗯，那个青柳，我很欣赏你的自信啊。哎，别说了，我先走了。今天晚上我要表白。青柳，走。到时候我用手抚摸额头，你就把花送上。好了，知道了。珊珊，我喜欢你。我们可以结婚为目的在一起吗？我说过，我
什么都擅长，你什么都不需要做。辞职？我知道，从你发现我们明明是同一个人后，你做了很多事情给我。我拿。来了。我过去欺骗了你，从一开始。别说了，我不是来叫你解释了，我想说。是的，你先听我说。辞职？我知道了，从你发现我和林冰冰是同一个人后，你做了很多事情惹我，这我也理解。这件事情是我有错在先，我应该很想开很多，但是我作为公司的员工，工作挺认真的，不信我给你做现场汇报。现场汇报？你看，这是我自己研发所有新的项目，我还研发出了新项目，就是。我先生怎么会有男朋友呢？珊珊呀，你呢就不要把标准放太高，稍微降低一点，这不然今后就剩大龄剩女了，嫁不出去。好、啊，汇报工作，不准再提。然后呢？你说什么？还能说什么？说我考虑一下。他怎么可以？根本不把我当男人。我个子高，身材好，还有钱。我哪里不好？你不像个男人啊？为啥？因为你在他眼里就是可怕的，要开除他的恶魔呀。没有吧？我们以前约会好像都挺开心啊。那个是假恋爱、假约会。清明啊，你快去让他认识到你是个男人，好不好？好久不见。<笑>怎么还不给我发消息？早知道昨天就不主动辞职了。他不会真的要开除我吧？哟，珊珊，你怎么一直玩手机呀、啊？有男朋友了吗？哎呀，珊珊怎么会有男朋友呢？珊珊呀，你呢就不要把标准放太高，稍微降低一点，这不然今后就剩大龄剩女了，嫁不出去。好、啊，谁说的？我们珊珊有男朋友呢。她男朋友啊，长得特别帅，对珊珊呢也特别好，而且啊个子还很高，家里也挺有钱的，还是名牌大学毕业的呢。这个周末呢，他们还约着一起去约会呢，说是吧，珊珊？珊珊，你有男朋友了，还那么帅呀？叫出来让我们看看呀。珊珊，别总看手机了，看我就好了。你知道我对你的爱和这张黑卡。有什么相像的地方吗？就是永无尽头。珊珊，珊珊，这是谁呀、啊？我是林珊珊的男朋友段清明，大家好。我是疯了吧？干嘛在这种时候心跳加速？啊，那一起来喝一杯吧。哇，瞧这一身上下的名牌，不愧是我们珊珊省吃俭用送给你的吧？珊珊哪里有钱呀、啊？今天大家想吃什么随便吃，我请客。别总看手机了，看我就好了。你知道我对你的爱和这张黑卡？有什么相像的地方吗？
就是永无尽头。不是，我没有钱啊！你别一直盯着我看，你喝点东西。我看着你喝就心满意足了，没关系。小心点儿，都喝到嘴上了。真漂亮，我怎么有这么漂亮的女朋友呢？你们是同事，哪个部门的？部门，总裁是哪个部门的？总裁，总裁我没听错吧？珊珊是哪一点让你看上的？我第一次见到这么漂亮的女孩子。你别在我朋友面前那么夸张。我没有夸张啊，我第一次见到她的时候，我就知道你是我的女人。客户一定交过很多女朋友吧？什么肉麻的话都说得出口。哟，珊珊，你男朋友这么爱你，他是做什么工作的呀？他、嗯、那个……我们在同一个公司上班。你们是同事，哪个部门的？部门，总裁是哪个部门的？总裁？总裁呃，我们不是要去电影院看电影吗？我看现在时间也差不多了，我们先走吧。嗯、好。请你小心一点，撞到我女朋友怎么办？你没事吧？嗯，没事。走吧。好羡慕啊！这个男生这么完美，还这么爱珊珊。多谢总裁，我一定好好干，就算粉身碎骨我也不怕。我要找个借口和他约会，再表白一次。看来你昨天没有睡好啊，算是吧。有黑眼圈吗？你昨天不是很嚣张了吗？看来还是真的担心我会辞退你。既然这么怕辞退，为什么还要主动给我递辞职信啊？你今天还帮我的忙。无论你做什么决定，我都会心甘情愿接受的。你的态度让我很满意。我不会因为一时冲动开除了工作能力不错的员工，不然损失的可是我。多谢总裁，我一定好好干，就算粉身碎骨我也不怕。我要找个借口和他约会，再表白一次。下周我要去天津出差，你和我一起去。啊？为什么你不和宋秘书一起去？我是总裁，我不能决定谁和我一起出差吗？怎么，你有不满吗？没有没有没有，我特别想去。他是不是跟冰冰去约会去了？不知道呀、啊。哎呀，约会好，就去多约会几天，就算是个重孙子。到这里，咱们该签的合同都签了，该办的事儿都办完了。哎，孙子，安排一下，跟爷出去好好玩几天。你和允州去吧，我还有别的事儿。你怎么老是这么着？啊，是吗？呃，那你出去玩啊，咱们去多玩几天。公司有我和允州的啊。行，那我先撤了。啊，去吧。允州。他是不是跟冰冰去约会去了？不知道呀、啊。哎呀，约会好，争取多约会几天，争取再生个重孙子，那就更好了。哈哈哈哈哈！冰走，咱们俩去玩。真不知道，自董事长知道了冰冰就是珊珊，会怎么样啊？你到了呀？你在哪儿呢？我看到你了，回头。我
数着一二一二三，一二一二三，期盼，慢慢的喜欢，也许终于蛮奇怪，怎么就这么想要看你谈一场恋爱？这也太帅了！一二一二三，一二一二三，期盼，慢慢别勇敢。陆医生，这你清醒一点，你是来工作了，我不是来和帅哥谈恋爱的。嗯嗯。陆医生，这你清醒一点，你是来工作了，我不是来和帅哥谈恋爱的。闯进了我的生活，把外套给我。今天我在网上找了很多美食，请去尝尝吧。用不着手机，先给我走就行了。这什么都没有，难得这么清闲，随便逛逛呗，说不定可以遇到什么好吃的路边摊呢。我知道这家，我知道这家，网红米糕，听说特别好吃。据说老板最近心情崩塌，不定时间，不定地点，很难买到的。那看来我们运气还挺好的，一来就碰到了。走，看看去。这是什么玩意儿的？老板，你为啥在这么偏的地方吃东西？因为我觉得今天会有一对像您这样的情侣奋斗。我们不是情侣。老板，你们这边什么好吃啊？都不错。看起来都好吃，真的有吗？你包点吧。我刚接到电话，我还以为是恶作剧呢。你说你只要一盒小东西，你给我一天的钱，说什么呢？我想给他个惊喜。那你直接干嘛？不是不好吗？邀功的话，那就没意思了。<笑>就这个吧。嗯，好，好，谢谢啊。好。好巧啊，现在你和你男朋友也来这儿玩。你们晚上住哪？我们我们也就这里。啊，这么巧，那明天有空一起吃饭、啊。好吃吗？嗯，好吃。我来这最大的愿望实现了。那你还有什么心愿呢？嗯，我要做出更好吃的东西。哎，你上次说你要做出符合中国人口味的营养快餐，我非常认同。嗯，那你更要好好工作了。嗯。好巧啊！现在你和你男朋友也来这儿玩？你们晚上住哪？我们我们也就这里。啊，这么巧，那明天有空一起吃饭。好、啊，拜拜拜拜。我们就来这取一下东西，待会儿坐飞机回去了呀。航班就取消了，今天我们就住这里。来了来了，你在干嘛呢？哎，瞧这柜子做的真好，还有这墙做的可真不错。要不我们还是住两个房间？两个房间，请你开两个房间像话吗？这样让你同学看到了，你怎么解释啊？嗯，也对。我以后见到他们，我还要继续对他们很好。没关系啊，我可以陪你演戏，我演技很棒。我又不会吃了你，今天晚上你睡床，我睡沙发。嗯，不用不用不用，我怎么能让总裁睡沙发呢？我设计呢。好啊，那今天晚上你睡沙发，等你睡着之后，我再把你抱到床上。还是说，你本来就喜欢这样的？谁这么晚了还一直给你发微信？你是不是在和别的男的搞暧昧啊？不是的，我
那几个同学一直在问我是怎么认识你的，我不知道怎么承认。呃，那你就说我在公司对你一见钟情，一直缠着你不放。啊？你要是觉得太肉麻和好处不好，那我来帮你回。哎，不用不用不用，我自己回我自己回。你倒是没什么，你又不会再见到我那些老同学了。我以后见到他们，然后继续对他们好。没关系啊，我可以陪你演戏，我演技很棒。就像我以前和你说过。各方面都很优秀。嗯，那个，你要不要先去忙自己的事？我先睡了，晚安。你发烧了，走，跟我去医院。你忍一下，马上就到医院了。睡不着啊！这怎么睡得着啊？珊珊，起床了。你发烧了，走，跟我去医院。你忍一下，马上就到医院了。没事儿，我不用去医院，才三十七度五，还没到三十八度呢。我我吃点退烧药就行了。你再晚就赶不上飞机了。你乖一点，听我的。我现在很忙，别打给我了。我们一会儿看完病开车回去，不坐飞机啊？你肯定很忙，没事，我自己去医院就可以了。你先去忙你的吧，不用管我。都到家了，你怎么不叫醒我呢？我看你睡得很香，不忍心叫你，睡得还好吗？是啊。从医院出来，吃完药就一直在睡。有时间了。你干嘛一直道歉啊？因为你陪我吃饭，还假扮我男朋友，还带我来看病。你根本不用去道歉啊，这些都是我自愿的。来。林珊珊，我知道我突然表白让你不知所措，但是我给你时间，你慢慢考虑，我一定不会催你的，记得给我个答案。林珊珊，你真的不明白吗？我这么讨厌浪费时间的人，为什么一次次扮演你男朋友？为什么翻遍你所有的朋友圈去了解你喜欢什么？为什么我推掉所有的工作待在这儿？你真的不明白吗？因为我喜欢你啊，我我我知道你真的很慌张，因为我也是，因为我上午出去跑步没能看到自己心爱的女孩生病，该道歉的人是我。我我先走了。林珊珊，我知道我突然表白让你不知所措，但是我给你时间，你慢慢考虑，我一定不会催你的，记得给我个答案。总裁喜欢我，我不是在做梦啊！啊，哎呦！爷爷，我打死你！我想把他。的。不，你有啥苦衷？我，我和冰冰分手了。还不给我消息啊？我就不应该让他慢慢考虑，还应考虑个一年两年呢。啊，西，早知道给他个期限。臭小子，你搞什么搞？你为什么这么生气啊？来来来，你看看，这是怎么回事？你给我解释解释。这是谁给你拍的
，这个酒店是我一个老朋友开的，我还以为你整个假期都跟冰冰在一起。说，这个女人是谁？我还不能告诉你。你疯了吗？除了冰冰，你还跟别的女人乱搞，你不是出轨吗？你给我打死你个臭小子！哎哎哎，爷爷。哎哎哎，这哎不是这样的，不是你想的这样的。你这，你打死你花心大老虎！爷爷，冷静，冷静，冷静。证据都在这儿，派人给人送衣服、送鞋。我是没有把你教育好，但是你不能这么缺德吗？爷爷，我打死你！我是要把他。的。说，你有啥苦衷？我，我和冰冰分手了。哼、啊，现在好了，老爷子又在给你安排相亲，快去跟珊珊表白呀、啊，然后带珊珊去见董事长吧。我，你说什么？所以就算我和别的女人在一起，也不算出轨啊。你不是因为你出轨才跟冰冰分手的吗？啊、呃，我错这话，董事长，你闭嘴，你俩是一回事，一个没红出息。哎呀，气死我了！啊，董事长，你给我起开！你为什么要和董事长说和冰冰分手了呀？我总不能说林冰冰和林珊珊是同一个人吧？好像也是。啊,啊，现在好了，老爷子又在给你安排相亲，你快去跟珊珊表白呀、啊，然后带珊珊去见董事长嘛。啊，我我已经表白过了。啊，你不会被拒绝吧？怎么可能拒绝我啊？我说给他时间慢慢考虑的，他还没答复。原来你真的被拒绝了呀、啊？哎，都说了没有，我给他时间考虑呢。你管你了，去看老爷、哎。我都说了没有，我都说了给他时间了，他心里还打电话对你不太好。对，真的吗？段清明真的跟你表白了？嗯，那你干嘛一直这么疼啊？我突然跟他表白，他肯定吓到了，所以我为了关心他体力，他才给他时间考虑的。对对对，哎，但是这种情况一般考虑考虑几天呀、啊？看情况，因人而异吧。是吗？我都说了给他时间了，那现在给他打电话是不是不太好？对。真的吗？段清明真的跟你表白了？嗯。那你干嘛一直这么疼啊？我都快愁死了！喂，哎，你还记得那个可洁饭吗？之前呀、啊，段清明为了光喜，帮所有的受害人打婚算了，加了他的刑期。他觉得奇怪呢，他这一切都是因为他喜欢你啊！我现在看什么啊，都是他的脸。我们根本不可能在一起。我们就是两个世界的人，他那么高高在上，怎么会喜欢我呢？林小姐的刀工不错啊，因为我家是开面馆的，从小帮我妈做菜练出来的，真不错啊。他怎么来了？他是来问我要答案的吗？段总，段总，我们把所有需要的资料重新整理一下，改成这样子。改签是哪天啊？能不能不要那么笼统，给个具体的时间啊？你不要等的人会很着急吗？啊，那后天，后天中午十二点前。哎呀，着急着急着急！喂，宋秘书，我们公司那个厨师宣传片什么时候拍？大家好，今天我给大家准备了一道神秘的菜肴。我们现在桌上有黄瓜、苦瓜，还有西红柿，然后还有我们的辣椒、青椒，然后还有胡萝卜。我们马上就要开始了。你不是说等他主动联系你？他天天的躲着我，看不到他。我看看他，一会儿就走。我来试试吧。好林小姐的刀工很不错啊，因为我家是开面馆的，从小帮我妈做菜练出来的，真不错。啊。他怎么来了？他是来问我要答案的吗？喂，没事吧？我我我没事，我没事。不是血，不是血，我刚不小心压到番茄酱了，大家别担心了，不好意思，不好意思。喂
，没事吧？啊，停停停停停！我没事。怎么了？车怎么样？哎，我没事，我没事。不是雪，不是雪，我刚不小心压到番茄酱了，大家别担心了。不好意思，真不好意思。好，好，好久不见了。谢谢。嗯，谢什么？听说是你解决了抢劫犯的事，真的谢谢你。啊，董事长到了，马上就来了。什么？段青云啊，不知道啊，董事不知道，你们俩不是天天鬼混在一起吗？哎，董事长，赶紧给我把他找出来，我当面跟他说。我跟金云好，看到承诺，我过眼去相亲。赶紧给我把他找出来！我当面跟他说，我跟丁薇好好，他叫承诺，我的诺言去相亲。我、哦、知道，我知道，董事长，您先冷静一下子。我冷静不了。哎呦，我的血压又上去了。哎，不不不，咱这边等老哥。我和爷爷说，我们分手了，我不会让你永远在他跟前扮演林贝贝。你去相亲吧。你是在拒绝我吗？嗯、为什么？因为原因很多。如果爷爷知道这件事了，那他怎么想？还有公司的闲言碎语。我不在意他们的想法，你只要告诉我你的想法就好了。我不在意他们的想法，你只要告诉我你的想法就好了。我也觉得。我们不能在一起，我们不适合在一起。你真的对我一点感觉都没有吗？我明白了，那我就再和你表白一次，珊珊，我喜欢你，很喜欢，很喜欢，很喜欢你。其实你拒绝了我，我还会再和你表白的，直到你爱上我为止。一定要做好心理准备。你为什么一直让我这么难过呢？你为什么一直对我这么好，让我情不自禁的想起你呢？你明明知道我们之间没有结果，那你为什么还要让我抱一丝希望啊？我很清楚我们俩都根本不般配，那你为什么还要让我一次次念念不忘呢？你不要再喜欢我了，不要再靠近我了。珊珊，珊珊，我一定不让你担心的事情发生。待在我身边好不好？因为你爱像整个沙漠，我开始迷上你，暖暖救我。你和我光脚并排着走，天。我可以等你接受了我的表白吗？我可以等你接受了我的表白吗？不是，没有。我什么？我我刚刚是不小心撞上去的。你说什么？不小心？嗯，就是我刚刚脑子有点不正常，我我真的不知道，所以我，你可以刚当做刚刚的事情没有发生吗？来来，哎，等一下，你就打算就这样走了吗？哎，珊珊，你去哪儿了？大家都在找你啊！好好。好。明明是你先主动亲我，结果就说不小心。喂，宋秘书，你告诉一下林珊珊，明天下班后等我。应该有话要对我说吧？是吗？是
什么话？嗯，昨天应该已经说得很清楚了。说说的很清楚了，谁说的？我不是当做什么都没发生吗？都嫌弃我。明明是你先亲我的，然后就说了一句不小心就完事儿了，还不接我电话。不是，昨天吧，就是咱们两个站得太近了。一不小心没站稳，就撞一起了。你车也有不小心撞车的时候吧？就像这样，撞上了。你把我的嘴巴当做停车场的柱子，还撞上？我不是这个意思啊。那你的意思就是，你对我没有任何感情喽？那天只是一时冲动。什么冲动啊？不是故意打嗓门的。我不管你是不小心还是故意的，那你是主动亲的我。我不管你是不小心还是故意的，那你是主动亲的我，您当赔偿我吧。好吧，可以，我赔，但是要在我能力范围之内吧，就像上次那个违约金。一开口就是几百万，我可以赔偿的，我会负责的。走吧，去哪？啊？啥？你家餐厅这么贵？你一个富二代让我一个老百姓请吃这么贵的东西？是你说要对我负责，要对我进行赔偿的。老师说那个文，又不是我一个人亲的，你也亲了我呀，而且你还一副很明的样子。所以你觉得你不应该去承担相应的责任和赔偿喽？没错。什么东西？我这个人一向讲究礼尚往来，那就亲你去呗。所以你觉得你不应该去承担相应的责任和赔偿喽？没错。行，那我也对你负责，我负责照顾你一辈子作为赔偿。我不是这个意思。我已经向你表白了，自己喜欢的女人那么性感，且主动和你亲吻，哪个男人不会心动的？是了。那你要不想请吃饭的话，那就换个方式补偿我。什么方式？我这个人一向讲究礼尚往来。那就请你吃饭。嗯，那好吧，我请你吃饭，但是你自己吃，我就不吃了。要，这真是。你怎么不吃啊？不喝牛一口啊？没有没有。好吃吗？一想到这么贵，我就吃不下去呀、啊。哇，林珊珊，你醒醒一点，怎么这样？你不会本来就是那种人吧？不、哦。不好意思啊，我们没点这个。这个是我们店新鲜的甜品，是送给你，小妹你怎么不吃啊？我去一下洗手间。啊，林珊珊，你清醒一点，怎么这样呢？你不会本来就是那种人吧？不、嗯，哄在哄，妈在敲，花姐就不一样。
你要吃比这更贵的东西啊？不然。那就换其他配方了。把那块收拾一下啊。你好，结账。请问可以分期付款？您的账我们总裁已经核过了。结过了？你干嘛要结账？看我拿什么赔给你啊？我仔细想了想，用这种东西赔偿可是不合适。我要更贵的，你做好心理准备吧。那你要吃比这更贵的东西啊？不然，那就换其他配方了。你想都别想。那好吧，那我下次请你吃更贵的东西。嗯，那我就行了。有什么好的？臭小子，又去哪儿鬼混了？我给你安排了晚上的相亲，八点钟，必须去。为什么约在这儿啊？这看上去不像有高级餐厅的样子。还能为什么啊？作为你请我的赔偿呗。你今天不用请我吃饭了，把你今天的时间交给我就好了。啥？我想了一下，你说的挺有道理的。你上次说我这个富二代让你这个小老百姓去吃那么贵的东西，好像有点道理。所以你今天把时间借给我就好了。时间。我总是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝。喂，臭小子，又去哪儿鬼混了？我给你安排了晚上的相亲，八点钟，必须去。爱情一落成什么了？那是什么呢？明明说喜欢我，明明说不会放弃我。也对，我有什么资格呢？哎呀，这样不行！你现在马上离开。你知道我在哪里吗？就叫我离开。你还能在哪？你不就在相亲吗？是，看到你这么吃醋，我很开心。我怎么可能抛下自己喜欢的女人去相亲呢？我在你眼里就是这样的人吗？什么？你怎么能这样呢？一直动摇我的心，现在跑去和别的女人去相亲。我一晚上都在等你的消息，看你什么时候联系我。我一想到你跟别的女人相亲吃饭，我都要疯了。我,我再什么都不管了，我不管别人怎么说，我现在只考虑我们两个，不要再去相亲。你怎么不说话？你连跟我说话都不愿意了吗？不是，看到你这么吃醋，我很开心。我怎么可能抛下自己喜欢的女人去相亲呢？我在你眼里就是这样的人吗？可是爷爷叫你去相亲，你就走了。恰好公司有个重要的事情要处理，所以就耽搁了一会儿。嗯，我现在到你家门口了，打算再和你告白一次。看来我来对了。你是否有心发现？靠近吧，直到我睫毛轻擦着你脸颊，直到你低头就忘了我长发。这想法只需要你。林珊珊。你要再往前走一步，我就不会放开你了。这次还是会不小心吗？上次的仗，终于输了。
总会变冷淡，没有人能找得到答案。海变得苦涩，灼上一片温柔。平静以后，能否看见港口？怎么唱情歌？我们唱到眼睛都红了。怎么我哭了？因为懂得寂寞了。怎么唱情歌？笑着唱完也许就好了。至少我记得那些美好的。